。这个档案我们要来先介绍偏导函数的符号。那刚才我们看过定义之后呢，我们看到呢 partial f partial x 哦，那么有一些。人呢，他把它写成 f 对 x 偏微哈，那或者说呢 ，f 对它的第一个变数偏微哈。那另外呢，如果你把 f 呢对 y 偏微的话呢，那么我们也可以把它写成呢 f 对 y 哈偏微分，或者是 f 呢对它的第二个变数做微分。那么二阶导函数或者是高阶偏导函数啊，它的符号其实跟。单变数哈，那个低的情况是差不多的。那么我们看一下它的二阶哈，就是说 partial 平方 f 呢 ，partial x 哦，好像这个符号的话呢，那么它实际上代表的意思呢，就是把这个 f 呢对它的 x 变数连续偏为两次哈。好，这个括号里面就是 f 对 x 偏为一次，然后再把它对 x 呢，再再偏为一次哦。那另外呢，二阶呢，它还有呢对 y 的偏为哈。我刚才这边漏掉一个平方哈。那么对二阶偏为的话呢，就是 partial over partial y 哈。那这个括号里面呢是 partial f partial y 哈。那么二阶导函数呢，你也可以把它写成像这个样子哦，就是 f 呢对 x 呢再对 x 偏为哈，好，或者是你有一些老师他把它写成 f 一一哈。那另外呢，这个呢 f 呢对 y 再对 y 偏为哈，或者是你写呢 f 二在二哈。那还有一种情形呢，就是呢，这个上面呢是 partial 平方 f 哈。那么底下是 partial x 呢 ，over 啊 partial x partial y， 那么这个式子哦，它的解读呢变成这样子的，就是 partial x 哈、哦，然后 partial f partial y， 底下这按照顺序的哈、哦，就是 f 先对 y 变数为分，然后再把它对 x 变数为分。那么如果你写成像这种符号的话呢，你就必须要写成 f 先对 y 为分，再对。x 变数为分哈，或者处理成像这样子的话，就变成 f 二一的哈，好 f 二一。那么这个符号呢，它的顺序变成这样子啊，就是 f 先对 y 为分哈，或者说 f 先对它的第二个变数为分，然后呢，再把这个东西呢对它的 x 变数为分。好，这个符号大概是这样子哈。那所以同理呢，如果你现在呢把这个分子哈、哦、是 partial 平方 f 啊、哦，那么我们是先对 x 再对 y 为分的话呢，那么这个符号就变成这样子哈、哦，先把 f 呢对它的 x 变数再对 y 变数为分，啊、哦，那么写成这种符号的话呢，它就变成 f 呢先对 x 哈、哦，再把它对 y 做偏微分，啊、哦，或者说呢，这是变成 f 一二哈。那 f 先对它的第一个变数为分哦，我先对它第一个变数为分，然后再对它第二个变数为分。好，这是偏导函数它的符号介绍。